Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a UGN, un servidor, tú la llevas comentando en directo con todos vosotros y vamos a continuar con las aventuras de nuestro Montaraz Talion en el Let's Play Tierra Media Sombras de Mordor que iría ya por el capítulo número 9, si no recuerdo mal, el anterior sería el octavo y bueno, desde el último episodio que... Que estuvimos jugando el octavo capítulo Pues la verdad es que he jugado bastante fuera de cámara Y he conseguido Cositas nuevas eh, Runas nuevas Habilidades, habilidades nuevas eh, os, la, os las voy a enseñar eh, En un momentito Tampoco quiero agobiaros y saturaros mucho Porque la verdad es que ha sido bastante Lo que he jugado fuera de cámara Entonces pues os enseñaré lo más principal Que, que he podido adquirir desde el último capítulo Y comenzaremos con las misiones del modo historia las continuaremos eh, que sabéis que las teníamos divididas pues en estos momentos en dos partes una parte que era eh, las del ejército de Sauron no con Ratbach que lo tenemos ya metido como caudillo ahí dentro del de, de ejército de la mano negra en la cual pues para poder continuar pues teníamos que eliminar si no recuerdo mal a cuatro caudillos ya teníamos a dos de ellos ya eliminados y luego las eh, la parte de, de historia principal no de nuestro acompañante de nuestro acompañante espectral eh, en el cual pues íbamos recogiendo reliquias no que nos desvelaban un poquito más quién es quién es este personaje este espectro que nos acompaña y también eh, esas reliquias esos recuerdos aumentaban poco a poco su poder no y eran la parte de las misiones principales de Gollum, ¿no? Así que eh, serán las que hagamos. ¿Veis? Como podéis ver, o sea, un 31% desde la última, pues he avanzado bastante. La verdad es que sí. La herida es profunda. La del es peor. Eso te lo prometo. ¿Seguro? ¿Y si ha disfrutado de una comida gratis? ¿Ese mordisquito? Apenas es una arañaza. Bueno, ¿veis? Eh, mata a los caudillos, ¿veis? Ya es, como he dicho antes, eh, había cuatro, ¿no? Que eran los que tenemos que eliminar para atraer la atención, ¿no? De, de, de la mano negra. Y llevábamos dos eliminados. Y, como os había dicho antes, pues enseñaros un poquito lo, lo que había conseguido. Así un poquito por encima para que lo podáis ver. El tema de la espada, por ejemplo. Eh, Urfarel. Urfarel, el tema de la espada, he conseguido un montón de runas épicas como podéis ver desde el último capítulo Todas estas de aquí, estas cuatro últimas, ¿vale? Eh, eran todas runas azules o blancas, o sea, eh, me he hinchado a, a matar eh, capitanes dentro de lo que es el ejército de Sauron Con una habilidad que os enseñaré que es como una especie de provocar que hace que eh, los capitanes eh, tengan un 40% más de probabilidad de que te suelten una runa épica para la espada, el arco o la daga, ¿no? Y hinchándome a matar capitanes en el ejército de, de Sauron, desmantelándolo como, como podía, pues eh, la verdad es que he conseguido bastantes. Una es esta, eh, Tormenta de Batalla, ¿no? Como podéis ver, aumento 50% el daño con la espada. Eh, que retrocedan, ¿no? Contraatacar a los enemigos restaura un 3% de salud. Y... Martillo de enemigos, ¿no? Que recupera un 2% de puntería élfica por las muertes por ejecución en combate. Eh, pues del arco, eh, más o menos, siguen siendo las mismas, salvo alguna que habré cambiado, que ahora mismo no recuerdo. No sé si aura de consternación y, y vista aguda pueden ser las dos que haya cambiado. Y luego la daga... En la daga prácticamente eh, siguen siendo las mismas, salvo alguna que me he encontrado repetida, como por ejemplo esta, Heraldo de la Runa, que la tenía en un nivel más inferior y me la dieron en un nivel superior, nivel 12, y claro, pues el porcentaje, pues tanto de probabilidad de recuperar salud eh, al debilitar o, o marcar con, con desde arriba, pues es bastante mayor. Pero vamos, así... Eh... Salvo alguna de estas que la haya conseguido con mayor nivel, mmm, quizá lo más significativo son las que he conseguido con la espada. O sea, es que todas las runas épicas me las han dado con la espada. No me han dado ni para el arco ni para la daga. Impresionante. Ah, sí. Luego también deciros que he estado con las leyendas de cada arma. Como podéis ver, la espada, si... 
si veis lo que es eh, lleva como una especie aquí como de como de especie como de símbolo no de, de, de escritura no sé si se podrá ver así ah, eso es perfecto y como veis el diseño cambia completamente porque he conseguido 5 de las de las 10 leyendas de la daga mm, con el arco también las he conseguido pero el arco la verdad es que mm, lo que es en detalle tal y cual no ha cambiado mucho no ha variado mucho por lo menos a mí me da la impresión eh, no sé qué pasará cuando tenga las 10 leyendas con cada una de, de las armas de la espada todavía no he llegado tengo tres no sé lo que pasará si aumentará el poder si veré un diseño ultra pepino de cada una de las armas no lo sé pero la verdad es que lo haremos aquí eh, en cada uno de los episodios y a ver qué nos encontramos y luego de mejoras pues con el montaraz y con el espectro, como podéis ver, ya tenemos esta barra de aquí abajo, esta barra de aquí abajo, y aquí he adquirido la flecha de fuego, ¿no? Que dice que con tu racha de golpe está cargada, puedes lanzar una flecha de fuego, ¿no? Y las flechas de fuego, pues, eh, causan grandes explosiones si se apuntan a barriles u hogueras, o sea, es una forma como para lanzar una flecha especial. Y luego una mejora a la hora de aturdir. Como podéis ver, ya no puedo aturdir solamente a un enemigo, sino que ahora puedo aturdir a varios y los pillo bien. Eh, luego la capacidad de absorber un golpe sin que me corte la racha de ejecución. Como podéis ver, puedo continuar ¿no? con la racha de ejecución, que eso la verdad es que venía bastante bien. Y luego el maestro de hojas, ¿no? que lo que nos permite es que para la racha de ejecución, en vez de usar 8 golpes, solo tengamos que usar 5. Y luego lo que os decía antes, la amenaza de muerte, ¿no? Que como veis abajo dice, las amenazas de muerte aumentan la probabilidad de que un caudillo deje caer una runa épica. Y añade una probabilidad de un 40% de que los capitanes también la dejen caer. Que es lo que, no, es lo que hemos estado haciendo eh, últimamente. Así que vamos a continuar y vamos a irnos directamente yo creo a por las misiones en vez de el ejército de Sauron. Vamos a irnos a por las de Gollum. Golun está ansioso por llevar al amo luminoso hacia los artefactos. Con cada descubrimiento el poder del espectro crece y su relación con el señor oscuro se hace más clara. Pues vamos a ver. Buah, impresionante. Dios, hablando aquí de comerse cosas viscosas, de las cabezas de la gente y tal, Dios mío. Estos orcos están como cabras. A ver si puedo pillar algún muro para saltar y ahí pillar la velocidad. Toma, por payaso. Ah, sí, claro, ya, ya estaba diciendo yo que se me olvidaba algo que enseñaros. Vale, 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 perfecto. Es que seguramente os estaréis preguntando. Madre mía. Os estaréis preguntando, justamente al lado de las rayas de enfoque, qué es esa barrita, ¿no? Esa barrita como con una espada que aparece ahí. Pues ahora os lo voy a explicar, a ver si puedo... Cargarme a esta peña ahí tranquilamente y explicaroslo con tranquilidad. ¡Uy, boah! Bien, bien, bien. Aprovechando, aprovechando. Me piro, me piro, me piro. Me piro que ya estoy ahí cerca y no quiero joderla ni liarla. Que sabéis que a mí se me da muy bien eso. Bien, me voy a subir aquí arriba para que no me dé por saco nadie. Vale, y eso se me estaba olvidando, claro Digo, yo decía, joder, digo, se me olvida algo que enseñaros eh, ¿Dónde estaba? Aquí en mejoras Atributos, eso es Los atributos, como podéis ver De aquí, no sé si este Le había cogido ya el de límite de salud De estos dos Desde la última vez que los Pillamos, no sé si fue en el episodio 3 o 4, pues ya no he vuelto A adquirir más Y luego Luego, eh, había pillado uno más para la daga y tengo todos los de la espada. O sea que ya solamente para el arco y para la daga solamente me quedan uno de cada. Y el que sí cogí, 
que siempre lo he recalcado que tenía muchas ganas de coger uno de los atributos especiales ha sido de la tormenta de eh, Urfarel, ¿no? que como ya os había comentado eh, una vez que tenemos el poder cargado que es esa espadita ¿no? con, con esa barrita de, de media luna cargada a tope pulsamos L3 y R3 y directamente ya lo he podido probar son 20 segundos más o menos de ejecuciones a tope o como lo estáis viendo ahora mismo ahí en la imagen o sea sin parar de matar pum 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 y la verdad es que es una auténtica eh, brutalidad o sea estoy deseando tener eh, el de Azkar y el de Archant que son la del arco y la daga porque la verdad es que la de la espada es totalmente brutal el atributo ese es totalmente brutal, o sea, es que son 20 segundos de no parar de matar. Oh, detectado, Oy, va. pero cuánta osadía. Toma, por oler. Este me está mirando mal. Fuera. A ver, Golun está ansioso por llevar a numeroso hacia los artefactos. Con cada descubrimiento el poder del espectro crece una sangre se hace más clara. Vale, sí, lo que hemos leído antes. Vamos a ver qué puede ofrecernos Golum. ¿Dónde está? ¿O es un mentiroso o un cobarde? Puede que sea porque lo amenazaste. Mm. Encontremos tu precioso tesoro. A seguir huellas. El gusano no está aquí. El águila caza conejos desde lo alto. Y nosotros también. Perfecto. Hoy voy. Ahí va que bichejo. Necesito al menos 20 hombres para vencerlo. Pues encontremos otro modo. Por la entrada de la cueva, acabaremos en las fauces del Grau. Una flecha bien lanzada es lo que hace falta. Impresionante, Talion. Eso debería mantener al Grau ocupado. Vamos, vamos. El aire aquí apesta muerto. Oh. Madre mía, casi la leo. Guls, ¿por qué no me sorprende? Hoy va, a tu casa. Bien, 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 bien. Uy, voy, 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 voy. Parece que el Grau ganó su pelea contra los carros. Y ahora está listo para otro. Nos ha jorobado un Karagor que es un microbio al lado de ese bichajo. Pues tú me dirás, jo, para no ganar la batalla. Para no ganar la batalla. Está subido por aquí arriba. A mí me la quiere tocar. Eso es. Oh. 
Oh. Eso es. Eso es. Solo tú podrías conseguir algo así, que le brindor. Que le oh. El mejor herrero de la segunda edad. Conozco las historias, pero ya recuerdo mi nombre. Yo forjé la Tierra Media en los anillos de poder. Sí, lo sabía. Lo sabía al verlo ahí con los anillos. Y seguro que el otro es que. Buah, no quiero decirlo, no quiero decirlo. Prefiero no decirlo. ¡Dai! ¿Cómo quieres que corra? Madre mía. Vámonos, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? Ah, ¿por dónde es? Ah, ¿por dónde es? Que no me tengo tiempo. Madre mía, madre mía, madre mía, me, 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 la va, me la van a meter aquí con... Madre mía, madre mía, qué tensión. Corre por tu vida. Corre por tu vida, montará. Uf, madre mía, chico, Buena qué tensión. Detenida. Soy el responsable de todo. Por eso me quieres, Sauron. No, no, el amo luminoso es bueno. Anda este. Nos cuida. Calla, tu boca insolente. Desagradable montará. No sabe nada del amo luminoso. Conozco su leyenda. Cómo Sauron lo engañó para que creara los anillos. Te torturó a ti y a los tuyos. ¿Y oh. Lo hizo también el amo. ¿Dónde está? No recuerdo tal cosa. ¿Y eso qué importa? El amo debe recordar. Sí, debe. Nosotros encontramos más tesoros. Sí, sí, sí. Y entonces nos llevará hasta él. Wow. Chantaje. Tengo lejanos recuerdos. Los anillos de poder. Nueve para los hombres. Y su poder los condenó. Acabaron como espectros del anillo. Sí, los Nazgul. Mas los Nazgul fueron destruidos. Al igual que muchos otros que entraron en contacto con ellos. Así que vamos a ver. Aprendices. Gente. Celebrimbor. Celebrimbor, eh, luminaria entre los elfos de la segunda edad de la Tierra Media, fue el señor de Eregion y el más grande herrero elfo de las tierras mortales. Era fuerte, valiente, orgulloso e implacable. 
pero su orgullo fue su perdición y también la de su reino. Fue seducido por Sauron disfrazado y juntos forjaron los anillos de poder, siete de ellos para los señores enanos en sus palacios de piedra, nueve para los hombres mortales condenados a morir. En secreto, Sauron forjó el anillo único, el anillo supremo que los gobernaría a todos. Oh, así que ya le hemos puesto nombre y cara a nuestro aspecto, el forjador de los anillos de poder. Increíble. Es que en cuanto he visto que estaba ahí con, justamente echando ahí todo lo que era para forjarlos, que estaba, que estaba viendo que se estaba desviando eh, toda la forja ahí a los anillos, y just, justamente es que al ver esa imagen he dicho ya está. Digo... Este es el herrero que estaba forjando los anillos. Y el otro, al verle ya los ojos amarillos y tal y cual, he dicho, este seguro, seguro que era que era Sauron. Es que segurísimo. Segurísimo, es que se estaba viendo clarísimo. Pues nada, no sé si me dará tiempo. No, no creo que me dé tiempo a hacer una de, de la de los caudillos. A ver. Porque de momento... De momento no hay más. No. Pues vamos a hacer alguna de estas... Para pillar puntos Vamos a hacer una de estas para pillar puntos Ahí vámonos Toma, esa es la lucha que te doy A tu casa Ah, vale, el líder de patrulla ahí Madre mía, tú. ¿Y ¿Dónde está el polluelo? Ah, mírale. Crash. ¿Qué le ha pasado? Ay, ay, que se lo han cargado. Yo marco a la gente. Y tú cambiaste las cosas. Ya las dejaré como estaban. Ya me he cansado de vuestra insolencia. Como podéis ver, es que, es, es que son 20 segundos de no parar. Todo lo que toca es ejecución. Toma. Toma. Y fuera. ¿A cuántos Urux mandas estando muerto? Madre mía. Oh, 
Eso no es problema. Perfecto. Hala. A freír espárragos. Ostras, madre mía. 91% en vez de 61. A equipar. Pero vamos, pero lo que es ya. Aquí en la lava, el aldo de runa. Oh, madre mía, el 91%. Uf, qué heavy. Perfecto. A ver. Teníamos esas de ahí también. Estas de aquí. Esta de aquí. Vale. Perfecto. Pues nada, chavales. ¿Qué os parece si dejamos el noveno capítulo del Let's Play de Sombras de Mordor justamente aquí? Ya hemos visto que ya hemos puesto cara al... A nuestro personaje, a nuestro espectro que nos acompaña, al que Golun llamaba el amo luminoso. Eh, Celembrior. Y, y la verdad es que eh, se ha visto bastante claro en la cinemática, ¿no? Era el mejor herrero ¿no? de toda la Tierra Media, perteneciente a los elfos. Y como se puede ver, Sauron lo que hace es engañarle, embaucarle para eh, crear los anillos de, de poder para los enanos. Eh, para los elfos y para los hombres, ¿no? Y luego, en secreto, Sauron forja el anillo que sería el anillo único para gobernarlos a todos, ¿no? Para gobernar a todas las razas. Y, eh, pues nada más. Eh... Simplemente pues eh, agradecer pues el apoyo que estáis mostrando a través de las redes sociales y, y a través del canal y, y del programa de radio pues a, a UGN, que sois estupendos, maravillosos. Y nada, pues eh, votar el vídeo, like favorito si os gustó, dislike si no os gustó, un abrazo para todos y nos vemos aquí en UGN con más y mejor. Un abrazo para todos, ser buenos, hasta pronto.